收看大嘴今天为您带来的精彩视频。人们经常感叹美人迟暮、红颜白发，这是时光凄酸景象。但其实，在现实中，我们看到最能击败美人的，从来不是白驹过隙的时间，而是一段段悔之以往的感情。正如今天的女主角，曾经红颜绝色、倾国倾城，但因为感情上的一次错误选择，最终落魄，远走他乡。现年五十三岁的王祖贤在网上突然发布了几张照片，只见照片中的王祖贤身穿粉色羽绒服，面戴口罩，双手合十。据说拍照当日正是王祖贤的生日。王祖贤虽然名义上已经退隐江湖，但每逢发生什么大事儿，他是从来不会缺席的。而且，相比起很多六七十年代老一辈艺人，不会玩社交媒体，不会自我曝光，王祖贤在这方面却是遥遥领先，不时在网上为自己发功助势。就像之前五十一岁生日时，王祖贤身穿一套白色一字领毛衣，搂着个大型娃娃，拍了一组颇少女风的照片放上网。五十二岁那年，则在圣诞树下摆了个长发飘飘的 pose。而当加拿大的枫叶红了，他也在树下自拍一张和网友分享。相比起和他同年代的林青霞、张曼玉们，从来不会主动在网上发布私人消息，王祖贤却是走着不一样的路线风格。而且除了主动晒照片外，王祖贤还很热衷于制造各种各样看似不经意的所谓偶遇消息。在报刊杂志上，时不时会有各种的读者来信，一时说在加拿大超市野生捕获仙气飘飘的王祖贤，一时说在化妆品柜台偶遇斯文大方的他。这么多年来，他虽然已经不拍戏，但总能通过这些正面、侧面的消息保持自己热度，让自己持续曝光。而他之所以要这么持久作战，其实原因只有一个。就是他想要复出娱乐圈。然而，虽然祖贤有心，江湖也算有意。据说这么多年来，不少品牌商也频频联络他，甚至出动过千万酬劳力邀他复出拍广告。但总有一只无形的手想摁住他这颗蠢蠢欲动的复出之心。最明显的一次就是上一年，王祖贤其实已经回到香港，还和不少人密谋合作事宜。但当他前脚刚踏香港，后脚就有关于他整容的报道铺天盖地。当时还有人特意发布了几张王祖贤面目狰狞的照片，大肆渲染女神红颜不在的言论，让不少观众直呼可怕，也吓得王祖贤马上飞回加拿大，不敢再回来。看到这里，可能很多观众会觉得奇怪，究竟谁和他这么大冤仇，不想他复出呢？而且这个人还有如此大的势力，只要王祖贤一行动，他马上就能灭他于无形。这个人这件事儿还要从王祖贤当年的情史开始说起。故事回到上世纪七十年代，那时的王祖贤位列香港四大美人之一。他刚柔并重，可塑性强，凭着《倩女幽魂》一戏红遍大江南北。当年他和齐秦拍拖了十一年。齐秦虽然不是大户人家富贵出身，但那时的王祖贤正是爱着他的才华，心甘情愿陪在他身边。这正正符合了大家对美人爱财不爱财的美好形象。于是，在七八十年代，王祖贤简直风靡香港影坛，俘获不少观众之心。大家都认为他和聂小倩一样，不食人间烟火，不为名利诱惑。只是好景不长，他和齐秦这段感情居然因为林建岳的出现宣告破裂。而且当时的林建岳不仅是个肚满肥肠的富家公子，还有一个妻子谢玲玲。王祖贤这样插足别人婚姻，被指是贪权敛财，完全打破了大家对美人如月的幻想。于是，在这段感情曝光后，王祖贤和林建岳一时之间成为众矢之的。林建岳妈妈还兴师问罪，在香港举行了一场极为耸动的记者招待会。而林建岳呢，在发生这件事儿后，他也慌得马上躲避风头。只是林建岳比起王祖贤还是很幸运的，他的幸运在于他姓林，他的父亲是坐拥数十亿身家，一手把亚视推向顶峰的林百星。当然，当年林建岳可能也是真的爱过王祖贤，所以为了权衡轻重，既能消父母的火气，也能安抚美人的心绪，他决定把王祖贤送到加拿大生活。那时的王祖贤以为林建岳这样送他到加拿大，仅仅是躲避一时风头。不久以后，自己应该可以重回香港娱乐圈，继续东山再起，再做他受众人爱戴拥护的女神。
，甚至可能还可以嫁入林家，做一个名正言顺的林夫人，安享豪门媳妇的好日子。只可惜，所有这些想象和计划都赶不上变化。他这个风头居然一避就是二十年。而林建岳为了向家族表达自己不再拈花惹草的决心，一边工作接管林家的娱乐产业，开创了环亚娱乐。打造他雄霸一方的娱乐伟业，并正式进入仕途。而另一方面，由于他知道和王祖贤这段理不清的往日情，绝对是他现在风光表面的污点，所以他不仅不让王祖贤回香港，还渐渐疏远他，甚至连加拿大也成为他的禁词。前几年在一次公开访谈中，当林建岳再谈起王祖贤时，只是淡淡然地说了一句：“我们还是朋友，但已经很久没联络了。”很明显，这样的措辞已经完全是官方腔调，而他那种世故和淡定，甚至已经不怕再谈这段往事，也足以说明他对这个人已经完全弃之如敝履。一段感情丢了事业，赔了容貌，毁了人生，代价实在太大了。回看现在，王祖贤每天只能在雾影自怜中寂寞的生活着，真的会为他感到心酸。但事事都有因才有果，若当日意气风发时，不要踏出那一步，不要被所谓爱情蒙蔽双眼，不要置别人的家事于不顾，又何至于此？美人辞镜花辞树，最是人间留不住。年轻时的所有可能，都只是镜花幻影，一想贪欢，悔恨终千缕。好啦，今天的视频呢，就分享到这里啦，更多精彩资讯尽在大嘴预计，敬请关注哦。